നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളുമെല്ലാം ഈ സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നിലവിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റ് കോഴഞ്ചേരിയിലെ മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ കൺസൾ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ മുരളീകൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ചെയ്തു വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പലർക്കും സംശയമാണ് വേദന വീണ്ടും നിലനിൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ എന്താണ് എന്നറിയാത്തവരാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ സന്ധി ആ സന്ധിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തുടയുടെ എല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ എല്ലിൻ്റെ മേൾഭാഗവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തരുണാസ്ഥി എന്ന കാട്ടിലേജ് കൊണ്ട് കവറായ ഒരു ജോയിൻറ്റാണത് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോഷകവും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള രക്തസഞ്ചാരവും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലോണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കണം കാലക്രമേണ നമ്മൾക്ക് വയസ്സാവും തോറും ഈ സന്ധിക്കകത്തുള്ള തരുണാസ്ഥി തേയും തേയുമ്പോൾ അത് ഭാഗികമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലും അപേക്ഷികമായിട്ട് അകത്ത് കൂടുതലും പുറത്ത് കുറവും തേയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ശരീരഘടന നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു പ്ലംബ്ലേം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടുപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വഴി മുട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ വഴി കാലിൻ്റെ കണ്ണയുടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകുന്ന കെട്ടിടം പണിഞ്ഞ പോലെയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ മുട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള തരണാസ്ഥിക്കകത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ട് മുട്ട് സൈഡിലോട്ട് വളയുന്നു ഞാനത് ഒന്ന് ഉദാഹരണം പോലെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വലത്തെ കാലിൻ്റെ മുട്ടാണത് ഈ മുട്ടിനെ നമ്മൾ കാലക്രമേണ തേഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മുട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വളഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ വള്ളി ചുരുങ്ങുന്നു പുറത്തെ വള്ളി വികസിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ചുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലും എല്ലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തേയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു പടികൾ ചവിട്ടി കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇത് പലരും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് സന്ധി മാറ്റുകൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തേഞ്ഞു പോയ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു മാറ്റിയിട്ട് തേഞ്ഞു പോയ ഭാഗം താഴെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു മുട്ടിൻ്റെ അകത്തെ ഈ വളവ് മാറുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വള്ളികളെ കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് സർഫസ് അതായത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് സർഫസ് അതിനെ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമ്മൾ സിമെൻ്റ് ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളയാൻ പറ്റുന്ന വേദനയില്ലാത്ത ഒരു മുട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് സർജറി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇത് വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ നമ്മളത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റീൽ അല്ല വെക്കുന്നത് അവർ കുറച്ചുകൂടി നൂതനമായിട്ടുള്ള നല്ല ലോഹങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് കൊബോൾട്ട് ക്രോമിയം എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ
ഈ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണോ കഴിയാത്തതാണോ അല്ല മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് വയസ്സായത് കൊണ്ട് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നിന്റെ വെയിൻ സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീക്കായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന് അഡ്വീസ് പ്രകാരം ഞാൻ അധികം പടി കയറുന്നില്ല വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടുവേദന എനിക്ക് നയന്റി പെർസെന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്ക് പെയിന് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുട്ടിന്റെ ഘടനയിൽ നമ്മൾ കാലിന്റെ ഒരു വടി പോലെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മാറിയിട്ട് മുട്ട് വളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മുട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഭാരവും കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സന്ധികളിലോട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നു അത് കാലിൻ്റെ കണ്ണ മുതൽ ഇടുപ്പിൻ്റെ ബോൾ മുതൽ ഇടുപ്പിൻ്റെ പാത്രം മുതൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഇരു കാലികളായിട്ട് മാറിയ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം താങ്ങുന്ന നട്ട എല്ല് നട്ടലാണ് ഈ നട്ടലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ണുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഹരം താങ്ങുന്നത് വയറിന് പുറയിലുള്ള കണ്ണികളാണ് അപ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനം ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് കാലക്രമേണ ഒത്തിരി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാതെ അസുഖവും പേര് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നട്ടലിലോട്ട് തേയ്മാനമായിട്ട് വന്ന് നട്ടലിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൂടി നട്ടലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ തെറ്റൽ വഴി നസ്കിൻ നട്ടലിൻ്റെ വേദന വരാം അപ്പോൾ ഈ സാറിന് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരല്ലേ വയസ്സായവരിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നൊരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ ഇത് ഇവർക്ക് ദോഷമായി വരുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാമോ എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊരു അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഒരു മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അധികം വളർന്നത് കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ആയിക്കോട്ടെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയോ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ പടിവാതുക്കൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ എന്താണ് പരിഹാരം ഏത് ദൃഢതയോടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നോ അതേ ദൃഢതയോടെ ഈ ഓർത്തോപ്പെടി സർജന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാനും പറ്റണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ തരണാസി തേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആദ്യം തേയുമ്പോൾ ആ തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും നീരുണ്ടാവും നീരും വേദനയും ഉണ്ടാവും ആ വേദനയും നീര് ആദ്യം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ട് മടക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കാല് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുക ഗുളികൾ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് നേരായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് അവിടെയൊക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ആയുർവേദം എല്ലാത്തിനും പങ്കുണ്ട് ആരെയും നമുക്ക് തള്ളി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ തേയ്മാനം കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പുതിയ മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രോഗികളെ അവർ ആ അറ്റം വരെ സർജറിയുടെ അറ്റം വരെ എത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ആ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർ തണ്ടേക്കാട് എന്ന് വിളിക്കണം പേര് അക്ബർ ആ പറയൂ അക്ബർ പറയൂ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദന അതിൽ കയ്യില് വിരലിന്റെ ഓരോ ഏപ്പും ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഒന്ന് നെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അതുപോലെ ഷോളർ ഷോളർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വേദന മോളിലോട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വർക്ക് ആണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഡ്രൈവറാണ് അതെന്നാലും ലോഡിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഒരു നൂറ് ഇരുപത്തിന്റെ സംഭവം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് കൂടി പൊക്കുന്നതാണ് അത് പൊക്കരിക്കുന്ന മോളിലോട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല പൊക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്
പേടിയും പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ആത്രവും പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ട് അവർ ഉറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം നല്ല കട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്നൊരു രോഗി ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈ പൊക്കാൻ നേരത്ത് അത് തേയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരാം ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വയസ്സിൽ തേയ്മാനം വന്ന് സന്ധികൾക്ക് തേയ്മാനം വന്നതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈകളിൽ തേയ്മാനം വരാം കൊച്ചു കൊച്ചു ജോയിൻസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആമവാദം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കാനായിട്ട് റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നല്ല ഗുളികളുണ്ട് ആ ഗുളികൾ കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും ഓർത്തോപ്പിഡീഷനെയും കണ്ടിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു ചികിത്സാ മാർഗം കിട്ടും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറേ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഈ നടുവേദന ഉണ്ട് ഇടത് വശത്ത് ബട്ടക്സിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ കുറച്ചാള് വർഷം എടുത്തോ മാറി പക്ഷെ എന്നാലും കുഴിഞ്ഞറിയാൻ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും വേദന കൂടി കൂടി വരിക അതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് കൂടി 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 പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ മസിൽ റിലാക്സന്റ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കുറയൂ അല്ലാതെ എന്തോ എക്സസൈസ് കാര്യം അത് കുറയത്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കഴിക്കാതെ എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൈഡ് വളഞ്ഞു അങ്ങ് പോയി വളഞ്ഞു പോയി ഇടത് സൈഡിലോട്ട് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് നടപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് വീണ്ടും അത് വലതുവശത്തിനെയും കൂടെ ബാധിച്ച് വലതുവശത്തും അങ്ങ് നീരായി പോയി വളഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഒരു മാവിലും മസിൽ റിലാക്സന്റ് എന്നും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മനഃപ്രയാസമാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് പ്രമോദ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്കിന്റെ ബാധിപ്പിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജസാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കിന്റെ അസുഖം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് എന്താന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം നട്ടലിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ താങ്ങുന്ന ഡിസ്കാണ് ഈ കാണുന്നത് പുറയിൽ കാണുന്ന സുഷുംന നടിയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് നിവർന്ന പണികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞുള്ള പണികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഡിസ്ക് അമങ്ങുകയും നൂരുകയും അമങ്ങി നൂരുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് യഥാസ്ഥാനത്തിന് തെറ്റിയിട്ട് തെറ്റിയിട്ട് ഞരമ്പിലോട്ട് ഞെങ്ങുന്നു ഞെങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഏത് ഞരമ്പാണാവോ ഇത് ഞെങ്ങപ്പെടുന്നത് ആ ഞരമ്പ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയല്ല നമുക്ക് വേദനിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നട്ടലിൽ തുടങ്ങുന്ന വേദന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറുകയും അത് നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് വഴി തൊട വഴി തൊടയുടെ ബാക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ വണ്ണ വഴി വിരകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്താ പേര് സയാറ്റിക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ മരുന്നല്ല ചികിത്സ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉണ്ടല്ല ഡിസ്കിൻ്റെ അസുഖം മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇരിക്കല്ല് മുമ്പോട്ട് കുനിയുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം തറ ഇരിക്കല്ല് മുട്ട് കൊത്തല്ല് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ് കയറുക പടികൾ ചവിട്ടി കയറുക കയറ്റം കയറുക ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക പുറ ഇരിക്കുക ഈ ഇത്രയും പത്തങ്ങൾ പാലിക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു ഓർത്തോപ്പിഡി സർജനെ പോയി കണ്ടിട്ട് അത്യാസന നിലയിലുള്ള വേദന മാറ്റാനുള്ള ഗുളികൾ കഴിക്കുക ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുക ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കാലിൽ മരയിപ്പ് വിലക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്കാണോ അല്ലയോ എന്ന് വേർതിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം അതാണ് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ വീണാണ് ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കാലിന്റെ വാഷർ പൊട്ടിക്കാണെന്ന് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ വേണം പറഞ്ഞു ആദ്യം വേറെ ഡോക്ടർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ
വാഷറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുട്ടിനകത്ത് ജാം ആയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കീറിപ്പോകുന്നതാണ് സാധാരണ വാഷർ കീറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ മെനിസ്കസ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഈ മെനിസ്കൽസിൻ്റെ ടിയർ വരുമ്പോൾ കീറൽ വരുമ്പോൾ ആ കീറലിനെ മൂന്ന് രീതിയ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പുള്ള ടയർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ സർജറി വേണോ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരു നടു നടു മുട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു പാഡ് വെച്ചിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഐസ് വെച്ച് മു അധികം നടക്കാതെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് പ്രകൃതിയായിട്ട് എത്രത്തോളം ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ള എക്സൈസിലൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ടും ഇത് മിച്ചമുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ വേദന വരുന്നതെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ലോക്കിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം വരും അതായത് ഈ മുട്ടിൻ്റെ വാഷർ കയറിപ്പോയിട്ട് അത് മുട്ടിനകത്ത് ജാമായി കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ട് മടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അത് ലോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണുക ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യായാമവും ചികിത്സാ രീതികളും റെസ്റ്റൽ എടുത്തതിന് ശേഷവും ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കീ ഹോൾ സർജറി വഴി നേരത്തെ തന്നെ അത് ശരിയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറിപ്പോയതിനെടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ കളയുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഒരു മുട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മാറ്റുകൾ ശസ്ത്രക്രിയ പരമാവധി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ മുട്ടിനെ നല്ലൊരു മുട്ടാക്കി മാറ്റുക അതിന് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ താഴോട്ട് എന്റെ ഇടത്ത് കാലും വലത്ത് കാലും മെയിൻലി ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്കാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അത് കുറച്ച് നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ഹൈ ഓക്കെ ചില ദിവസം ഫ്രീക്വൻസി അത്രേ ഇല്ല പിന്നെ നിത്യേന നടുവ് കിട്ടും ഓക്കെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ തുമ്മുങ്ങോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടുവിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഒരു വെട്ടൽ പോലെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റാർഡോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുളികയും ടിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുളിക എഴുതി തന്നു ഓക്കെ അത് കഴിക്കുമ്പോ മാത്രം കുറച്ച് റിലീഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ ഈ പേഷ്യന്റിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടലിൽ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലംബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കുളിന്റെ പുറയിലുള്ള നട്ടലിന്റെ അഞ്ച് കണ്ണികളെയാണ് ലംബാർ വെട്ടിബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുണ്ടാവുന്ന സ്പോണ്ടിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നട്ടലിൻ്റെ ബോഡി അതിനെ സ്പോണ്ടിലോ എന്ന് വിളിക്കണം അതിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തെയാണ് ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തേയ്മാനം വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ആ നട്ടലിൻ്റെ അവരുടെ കേസ് കശേരിക്കുളിലെ ജോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള തേയ്മാനം വന്നിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെറ്റും അവിടുത്തെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇത് എല്ലാത്തിനും പുറമെ സാർക്കോപീനിയ അതായത് മസിൽസിൻ്റെയും ബലം കുറയും അപ്പോൾ എല്ലും മസിലും കൂടെ ചേർന്നാണ് ലോക്കോ മോട്ടർ സിസ്റ്റം അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പേഷ്യൻസിന് ഈ സയാറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രോബ്ലം അല്ലേ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വേദന ആ വേദന മിന്നൽ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് നേരെ ചെയ്യെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ പറ്റത്തില്ല ആ പൊസിഷൻ ഉടൻ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഈ കൊടുത്ത ഗുളികളൊക്കെ ആ മസിൽസിൻ്റെ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയും വേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുത്തതാണ് ആ ഗുളികയിൽ അർത്ഥമില്ല ആ ഗുളിക അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നട്ടലിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ തേയ്മാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോ പോറോസസ് അതായത് എല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഡെക്സ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ആ
എന്റെ പേര് നളിനി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പുറം വേദന ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നട്ടലിന്റെ മൊത്തം കശേരുക്കളും ചേർന്ന് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് മരുന്നുകത്തുണ്ടോ മരുന്ന് ഇപ്പൊ ആയുർവേദാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വെച്ച് കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കാൻ കാലിന് വിലക്കുറവ് പോലെ വരുന്നു ഭാരക്കുറവ് കാലിനൊന്നും വില ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സോ ഈ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വരാം എല്ലാ കശരിക്കളും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് അങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അങ്കൈലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കശരിക്കും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാറ് സ്പോണ്ടലോ കശരിക്കൾ അപ്പോൾ അങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ആ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നേരെ ചെയ്യുക കുനിയാനോ നുകരാനോ കഴുത്ത് അനക്കാനോ മടക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇതേ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെ അങ്കിലോസിൻ സ്പോണ്ടിസ് അല്ലാത്ത വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും വരാം ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ഒന്ന് വേനക്കുള്ള ഗുളികളുണ്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ നല്ല ഗുളികൾ പുതിയ ഗുളികളുണ്ട് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസിന് നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അത് എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഗുണം ആ അസുഖത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം നമ്മളെ അതിൻ്റെ അടിമയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അത് പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ഡാമേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുക എല്ലിൻ്റെയും മസിൽസിൻ്റെയും ബലം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലൊരു റുമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വേര് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് രക്തങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക അത് ഹോമിയോപ്പതിയിലോ ആയുർവേദത്തിലോ ഇന്ന് അലോപ്പതിയിലുള്ള അത്ര ആ മരുന്നുകൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കണം എപ്പോഴാണ് ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് തുടങ്ങുകയും തീരുകയും ചെയ്യുക എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ സാധാരണ രോഗികളുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത് സന്ധി മാറ്റിയ ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു ഒരു പൂജ പോലെയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അനസ്തീഷ്യ ഫിസീഷ്യൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പല്ലിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് സ്ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരെ കാണിക്കണം രോഗത്ത് അണുക്കളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിരിക്കണം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത രണ്ടാമത്തത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള സർജറികൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുട്ടിന് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം തുറക്കാൻ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് നന്നാക്കുക ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഉപരിയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മകൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഓപ്പറേഷന് ഒരിക്കലും വിധേയമാവരുത് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സുണ്ട് ഒരു വാശി വേണം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നടക്കും ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പരസഹായം കൂടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ഡോക്ടറിന് ആ രോഗിക്ക് ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പല പേഷ്യൻസിനും പിന്നെയും ആ ആശങ്കകളും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ സെലക്ഷൻ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയും ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു സർജൻ്റെ കൈകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പാലിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അണുക്കളില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമാണ് അതിന് രോഗിയെ നേരത്തെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സോപ്പും ലൈനും ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കുളിച്ച് കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാല് തറയിൽ കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സർജറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ് ബാക്കിയുള്ള സർജറികൾ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കിടക്കുക കാൽ തറയിൽ കുത്താണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ല ഉടൻ തന്നെ നടത്തിക്കാൻ പോവുക എത്രയും